సో నిన్న మనం జనాభా గురించి మాట్లాడుకున్నాం భారతదేశంలో భారతదేశంలో అత్యధిక జనాభా పెరిగినటువంటి దశకం ఏదంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి టు డెబ్బై డెబ్బై ఒకటి ఎందుకు అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో మనకి స్వాతంత్రం వచ్చింది ఆనాటికి మన జనాభా ముప్పై ఐదు కోట్లు పంతొమ్మిది వందల యాభై అరవై వచ్చే నాటికి దాదాపుగా యాభై కోట్లు దాటేసి బేస్ పెరిగిపోయింది అంటే దేశంలో ఎప్పుడైతే ఉన్నటువంటి జనాభా ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి జనాభా ఏదైతే ఉందో ఈ బేస్ అనేటటువంటి నెంబర్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి తద్వారా వచ్చేటటువంటి భవిష్యత్ యూనో పిల్లల సంఖ్య అనేది ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతుంది ఇప్పుడు పది మంది ఉన్నారు పది జంటలు ఉన్నాయి మరొక దేశంలో రెండు జంటలే ఉన్నాయి ఆబ్వియస్గా మీకు జనాభా ఎక్కడ పెరుగుతుంది పది జంటలు ఉన్న చోట పెరుగుతుంది సో ఆ బేస్ అనేది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి వచ్చేటప్పుడు క్రియేట్ అయింది సో అరవై ఒకటి టు డెబ్బై ఒకటి రాజకీయాల తప్పిదాల వల్ల కూడా జనాభా పెరిగింది ఎందుకంటే రాజ్ జనాభా ప్రాతిపదికన అసెంబ్లీ సీట్లు ఎంపీ సీట్లు వచ్చేవి సో కొన్ని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఈ అసెంబ్లీ సీట్స్ అలాగే ఈ ఎంపీ సీట్ల కోసం కూడా ప్రోత్సహించారు సో ఈరోజు మనం చూడబోయేటటువంటి అంశం మీ అందరికీ తెలుసు ఈజిప్ట్లో జరిగినటువంటి సిఓపి ట్వంటీ సెవెన్ సమ్మిట్ సిఓపి అంటే కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ అంటారు లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ అని ఒక దాన్ని తీసుకొచ్చారు అంటే ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాల యొక్క విజయం అనే మనం దీన్ని కీర్తించాల్సి ఉంటుంది ముఖ్యంగా మనం ఈ అంశాన్ని మాట్లాడేటప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఖచ్చితంగా ఎప్పుడు నేను అదే మాట్లాడతాను రెండో విషయం కూడా మనం ఆలోచించాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే అసలు మానవాళి యొక్క భవిష్యత్ ఏంటి ఇప్పుడు మనం మనిషికి అనేక రకమైనటువంటి కోరికలు ఉంటాయి ఒక ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత రేంజ్ రోవర్ కొనాలి పది సంవత్సరాలు ఇప్పుడు ముప్పై ఏళ్ళు లేదులేండి మూడేళ్ళ తర్వాతే ప్రతి వాళ్ళకి రేంజ్ రోవర్ కావాలి ఒక పదేళ్ళ తర్వాత వెళ్ళా కొనాలి లేదా ఒక చార్టెడ్ ఫ్లైట్ ఉండాలి లేదా విరాట్ కోహ్లీలాగా పన్నెండు వందల రూపాయలు లీటర్ ఉండేటటువంటి వాటర్ తాగాలి మంచివే అన్నీ కానీ ఇవన్నీ చేయాలంటే ముందు మనిషి బ్రతుకు ఉండాలి మనిషి బ్రతుకు ఉండాలంటే ముందు వాతావరణం చక్కగా ఉండాలి అసలు ఇదే లేదు కదా మనకున్నటువంటి నివేదికల ప్రకారం ఆల్రెడీ ఒక డిగ్రీ కన్నా ఎక్కువ వాతావరణం యొక్క ఈ ఉష్ణోగ్రతలు అనేటటువంటివి పెరిగాయి దీని పర్యవసానాలను కూడా మనం చూస్తున్నాం లేదంటే హైదరాబాద్లో వరదలు ఏంటండి ఎప్పుడు ఎప్పుడు చూసినా ఎండాకాలం వస్తే నీటి ఎద్దటి పరిస్థితులు వచ్చేటటువంటి హైదరాబాద్లో అసలు వరదలు ఏంటి కరువు కాటకాలకు ఆస్కారం లేనటువంటి కొన్ని ప్రాంతాలు ప్రపంచంలో ఇప్పుడు కరువు కాటవాలు సంభవిస్తున్నాయి ఆ ప్రా ఆ ప్రాంతాల్లో సో ఇలా అనేక రకాలుగా వాతావరణం ఖచ్చితంగా దెబ్బతింటోంది అనేటటువంటిది మనందరికీ తెలిసినటువంటి ఓపెన్ సీక్రెట్ అయితే దీన్ని ఎలా మళ్ళా మనం వెనక్కి తీసుకురావాలి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు నుంచి మనకి అర్త్ సమ్మిట్ అనేటటువంటి పేరిట అనేక రకాల విషయాలు జరిగాయి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో వచ్చినటువంటి క్యూటో ప్రోటోకాల్ కానీ లేదా సిఓపి ఫిఫ్టీన్లో వచ్చినటువంటి ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ కానీ లేదా మొన్న జరిగిన గ్యాస్కో సమ్మిట్ కానీ లేదా భారతదేశం చెప్తున్నటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి లైఫ్ క్యాంపెయిన్ ఇట్లాంటివి కానీ అనేక విషయాలు వస్తున్నా కూడా ఈ వాతావరణ మార్పులు అనేటటువంటి విషయాన్ని వెనక్కి తిప్పే అంత సామర్థ్యం వీటికి ఉందా అనేటటువంటిది ఒక సమాధానం లేనటువంటి ప్రశ్న దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు సిఓపి ట్వంటీ సెవెన్ సమ్మిట్లో ఒక డిస్కషన్ జరిగింది అదేంటంటే పదిహేడు వందల నలభై పారిశ్రామిక విప్లవం మొదలైన నాటి నుండి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలుగా చెప్పుకుంటున్నటువంటి పాశ్చాత్య దేశాలు ఎక్కువ ఈ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటాం మనం శిలాజ ఇంధనాల వాడకం వల్ల అంటే ఈ పాశ్చాత్య దేశాలు దాదాపుగా రెండు వందల సంవత్సరాల శిలాజ ఇంధనాలను ఎక్కువ వాడాయి దీనివల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి భూతాపం అనేది పెరిగింది సో ఈరోజు వాతావరణ మార్పుకి ప్రధానమైనటువంటి కారణం పాశ్చాత్య దేశాలు వాడినటువంటి లేదా వినియోగం చేసినటువంటి శిలాజ ఇంధనాలే మరి వాళ్ళు చేసిన పాపానికి అభివృద్ధి చెందుతున్న వెనకబడినటువంటి దేశాలు ఎందుకు డబ్బులు కట్టాలి లేదా వాళ్ళ ప్రాణాలను ఎందుకు అర్పించాలి సో దీనికోసం ఇప్పుడు అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాల దగ్గర చెందుతున్నటువంటి దేశాలు వెనకబడినటువంటి దేశాలు డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నాయి డబ్బులు వసూలు చేసి ఏం చేస్తారు వాతావరణ మార్పులతో కలిసి జీవించగల సాంకేతికతలను అభివృద్ధి చేసుకొని ఈ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు పౌరులకు పంచి పెడతారు తద్వారా వరదలు వచ్చిన ప్రాణాపాయం లేకుండా బయటపడేటటువంటి పరిస్థితులు వాతావరణ మార్పుల నుంచి వెనక్కి తీసుకొచ్చేటటువంటి సాంకేతికతలు 
అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలు వెనకబడిన దేశాలు కూడా ఈ సాంకేతికతలను వాడుకునే ఒక పొజిషన్ అనేటటువంటిది క్రియేట్ అవుతుంది ఆ స్థితిగతులు క్రియేట్ అవుతాయి దానికి సంబంధించి సిఓపి ట్వంటీ సెవెన్ సమ్మిట్ అని వచ్చింది న్యూస్లో ఎందుకు ఉంది కంటెక్స్ ఏంటి లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ అంటే ఏంటి అది అసలు దాని ఎవాల్యూషన్ సిగ్నిఫికెన్స్ అసలు సిఓపి ట్వంటీ సెవెన్ ఎజెండా ఏంటి దాని అవుట్కమ్స్ ఏమి వచ్చాయి క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే అసలు న్యూస్లో ఎందుకు ఉంది లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ అనేదాన్ని ఓ దాన్ని తీసుకొచ్చారు యుఎన్ఎఫ్సిసి అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇది షర్మ్ ఎల్ షేక్ అదొక ప్లేస్ అంటే ఇప్పుడు మనకి న్యూఢిల్లీ ఇండియా అలాగో షర్మ్ ఎల్ షేక్ అనేటటువంటిది ఒక ప్రాంతం ఈజిప్ట్లో ఉంది ఇది అక్కడ సిఓపి ట్వంటీ సెవెన్ సమ్మిట్ జరిగింది అక్కడ తీసుకున్నటువంటి ఒక ప్రణాళిక కాబట్టి దీని పేరు షర్మ్ ఎల్ షేక్ ఆ పేర్లు చాలా రకరకాలుగా చదువుతారండి ప్రొనౌన్సియేషన్ మీరేం ఇబ్బంది పడద్దు షామ్ అల్ షేక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్లాన్ అని అంటారు సో ఇదే న్యూస్లో వచ్చింది ఏ న్యూ డాన్ ఫర్ హ్యుమానిటీ సిఓపి ట్వంటీ సెవెన్ ఎల్ ఎండ్స్ లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ అదర్ ఎజెండాస్ అడాప్టెడ్ ఇందులోనే మీకు ఇక్కడ కొన్ని విషయం ఇచ్చారు ఏంటంటే ఆల్ ఎజెండాస్ వర్ అడాప్టెడ్ ఇన్ ద క్లోజింగ్ సెరమనీ టు యుఎన్ఎఫ్సిసి ఇన్ నవంబర్ ట్వంటీ 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 టూ సో ఇది మనకు వచ్చినటువంటి న్యూస్ సో ఇందులో నూట తొంభై ఏడు దేశాలు పాల్గొన్నాయి ముఖ్యంగా ఇవన్నీ ప్రశ్నల కింద అడగచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏపీపీఎస్సీ ఫిలిమ్స్ వస్తుందిగా అందులో ఎన్ని దేశాలు పాల్గొన్నాయి అని అడగచ్చు నూట తొంభై ఏడు దేశాలు ఈ నూట తొంభై ఏడు దేశాలు ఇరవై ఏడవ సిఓపి సమ్మిట్లో పాల్గొన్నాయి వీళ్ళంతా కలిసి ఒక ప్రశ్నకి సమాధానాన్ని వెతుకుతున్నారు లేదా ఒక సమస్యకి పరిష్కారాన్ని వెతుకుతున్నారు ఆ సమస్య ఏంటంటే సిఓపి ట్వంటీ సెవెన్ సమ్మిట్లో ఏ విధంగా పెరుగుతున్నటువంటి భూతాపానికి సమాధానాన్ని తీసుకురావాలి అంటే పెరుగుతున్నటువంటి భూతాపం అంటే మన వాతావరణానికి సగటు ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది అది పదిహేడు వందల నలభై పారిశ్రామిక విప్లవానికి ముందు దాదాపుగా పదిహేను డిగ్రీలు ఉండేది ఇది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ కనుక పెరిగితే అంటే పదహారు పాయింట్ ఐదు డిగ్రీలు కనుక అయితే దీనివల్ల భూమి పైన ఉండేటటువంటి కొన్ని ప్రాంతాలు మునిగిపోతాయి ఎందుకు అంటే భూతాపం పెరిగితే మంచు కొండలు కరుగుతాయి దీనివల్ల నీటి మట్టం పెరుగుతుంది సముద్ర మట్టం కొన్ని ప్రాంతాలు మునిగిపోయే అవకాశం ఉంది అసలే భూమి తక్కువ ఏది భూమి పైన ఉన్న భూమి తక్కువ ఇది కూడా నెలల్లో మునిగిపోయింది అనుకోండి ఇంకా రోజు స్విమ్మింగే మనకి సో కాబట్టి ఈ రెండు డిగ్రీలు పెరగకుండా అంటే ఈ ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి ఇబ్బంది ఎప్పుడు వస్తుంది పదిహేను డిగ్రీలు ఉన్నటువంటి సగటు ఉష్ణోగ్రతలు పదిహేడు డిగ్రీలు అయినప్పుడు అది వస్తుంది సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ సో కాబట్టి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి నుంచి ఎనభై మధ్యలో ఈ పెరుగుతున్నటువంటి ఉష్ణోగ్రతలను కనిపెట్టాం దీన్ని తగ్గించడానికి కావాల్సినటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉన్నాం ఇప్పటి వరకు అవి నెరవేరలేదు సో ఇందులోనే భాగంగా లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ అని ఒకటి వచ్చింది ఇదేంటంటే అసలు లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ముఖ్యంగా ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ దట్ అవుట్ వై పీపుల్స్ ఎబిలిటీ టు అడాప్ట్ అడాప్ట్ వేరు అడాప్ట్ వేరు అడాప్ట్ అంటే స్వీకరించడం అడాప్ట్ అంటే ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా మారడం ఉదాహరణకి ఇప్పుడు వాతావరణ మార్పుల వల్ల అనేక మార్పులు సంభవిస్తున్నాయి ఈ మార్పులకు తగ్గట్టు బ్రతకడం కూడా నేర్చుకుంటున్నాం మనం ఉదాహరణకి అనుకోని సందర్భాల్లో వరదలు వస్తున్నాయి అలవాటు పడ్డాం ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి అలవాటు పడ్డాం చలి పెరుగుతోంది అలవాటు పడ్డాం కొత్త కొత్త రోగాలు వస్తున్నాయి అలవాటు పడుతున్నాం మాస్క్ పెట్టుకోవాలి అలవాటు పడుతున్నాం అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో ఏమవుతుందంటే వాతావరణ మార్పుల వల్ల మనిషి అలవాటు పడలేనటువంటి ఒక స్థితి వస్తుందట అంటే ఇంకా అలవాటు పడలేవు నువ్వు చచ్చిపోవడమే దీన్ని లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ అంటారు అంటే వాతావరణ మార్పుల వల్ల మనుషుల యొక్క ఈ భూమి పైన ఉన్నటువంటి మనుషుల యొక్క ఈ వాతావరణ మార్పులకి అలవాటు పడేటటువంటి ఒక సమర్థత ఏదైతే ఉందో అది తగ్గిపోతుంది దీన్ని లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ అంటారు సో ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ వల్నరబుల్ కమ్యూనిటీస్ ఇది ఎక్కువగా ఎవరి మీద ప్రభావం చూపుతుంది వెనకబడినటువంటి వర్గాలు సో లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ అనే దానికి రియల్గా నిర్వచనం లేదు కానీ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే బాగా విపరీతమైనటువంటి వాతావరణ మార్పుల వల్ల లేదా వాతావరణ మార్పుల వల్ల కలిగేటటువంటి కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల తుఫాన్లు కానీ కరువు కాటకాలు కానీ హీట్ వేవ్స్ కానీ ఇట్లాంటి వాటి వల్ల 
మనిషి తట్టుకోలేనటువంటి ఒక లాస్లోకి వెళ్ళిపోతాడు ఈ లాస్ ఎలా అయినా అవ్వచ్చు ఎకనామిక్ లాస్ అవ్వచ్చు నాన్ ఎకనామిక్ లాస్ అవ్వచ్చు ఎకనామిక్ లాస్ అంటే మన తల్లుక ఆస్తి పోవడం నాన్ ఎకనామిక్ లాస్ అంటే ప్రాణమే పోవడం ఈ ఇలాంటి లాసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ అంటారు అంటే మనిషి ఇంకా ఎదుర్కోలేడు అనమాట వాతావరణ మార్పుని దీన్ని లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ అంటారు సో ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది అసలు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుండి ఉంది ముఖ్యంగా ఈ లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ అనేటటువంటి దాన్ని ఎవరు మాట్లాడతారంటే ఈ అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలు చేసినటువంటి ఎక్కువ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ కన్జంప్షన్ వల్ల వెనకబడినటువంటి దేశాలు నష్టపోయాయి కాబట్టి వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వాలి అనే కంటెక్స్ట్లోంచి ఈ లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ వచ్చింది అలాగే ఎప్పుడు కూడా అభివృద్ధి చెందినటువంటి సంపన్న దేశాలు వెనకబడినటువంటి దేశాలు అంటే అభివృద్ధి చెందనటువంటి దేశాలు లేదా చెందుతున్నటువంటి దేశాల యొక్క ఇబ్బందుల్ని ఏ రోజు పట్టించుకోలేదు అమెరికా పట్టించుకుంటుందా రెండు వేల పదిహేను ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్లోంచి బయటికే పోయింది అమెరికా ఇంకా భారత్ పట్టించుకుంటుంది అది గొప్పతనం సో దీనికి రెండు వేల పదమూడులో మనం వార్సా ఇంటర్నేషనల్ మెకానిజం అని ఉదాహరణ తీసుకొచ్చారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇదేంటంటే లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ అనేటటువంటి విషయాన్ని మొట్టమొదటిగా తీసుకొచ్చింది రెండు వేల పదమూడులో కానీ అప్పుడు దానికి డబ్బులు ఏం ప్రవేశపెట్ల ఇప్పుడు ఏం చేశారు సిఓపి ట్వంటీ సెవెన్ సమ్మిట్లో దానికి డబ్బులు ప్రవేశపెట్టారు కాబట్టి సిఓపి ట్వంటీ సిక్స్ సమ్మిట్ గ్లాస్గోలో జరిగింది దీని మీద వీడియో కూడా చేశాను నేను ఆ రోజు త్రీ ఇయర్ టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ అని ఓ దాన్ని నియమించారు ఇప్పుడు ఈ లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ అనేటటువంటిది ఏదైతే ఉందో పాశ్చాత్య దేశాలు వాడినటువంటి ఎక్కువ శిలాజ ఇంధనాల వల్ల పాడైనటువంటి వాతావరణ మార్పు వెనకబడినటువంటి దేశాలు అభివృద్ధి చెందినటువంటి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలకు ఇబ్బంది కలిగిస్తోంది కాబట్టి వీళ్ళంతా వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వాలి అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ అదే లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ ఈ ఫండ్కి ఫేవర్గా ఉన్నటువంటి దేశాలు కెనడా డెన్మార్క్ జర్మనీ న్యూజిలాండ్ స్కాట్లాండ్ బెల్జియన్ ప్రొవిన్స్లో ఉన్న వెలోనియా వీళ్ళంతా దీనికి ఫేవర్గా ఉన్నారు సో ఇవి ఎగ్జామ్లో అడగచ్చు సో దీని తాలూకా ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్న అంశాన్ని మెయిన్ స్ట్రీమ్ డిస్కషన్లోకి తీసుకొస్తుంది ఎప్పుడైనా చూడండి రాజకీయాల్లో ఏదైనా ఒక అంశాన్ని ఎక్కువసార్లు మాట్లాడుతూ ఉంటే మెయిన్ స్ట్రీమ్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ డిస్కషన్లోకి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అది అట్లా ఈ లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ని ఎక్కువగా మాట్లాడడం వల్ల ఏమవుతుంది దాని యొక్క ప్రభావం మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఎన్నో డిస్కషన్లోకి వచ్చేస్తుంది అలాగే ఈ వెనకబడినటువంటి దేశాలు అభివృద్ధిలో వెనకబడ్డటువంటి దేశాలు వాళ్ళ తాలూకా న్యాయ పోరాటాన్ని చేసే ఒక అవకాశం దక్కుతుంది సో అలాగే సిఓపి ట్వంటీ సెవెన్లో వచ్చినటువంటి అజెండా ఫస్ట్ది మిటిగేషన్ అంటే దాని అర్థం ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్నటువంటి ఉష్ణోగ్రతల్ని రెండు డిగ్రీల కన్నా తగ్గించడం అంటే పదిహేను ప్లస్ రెండు డిగ్రీలు ఆ రెండు డిగ్రీలను తగ్గించడం అలాగే వాతావరణ మార్పులతో కలిసి మనం ప్రయాణించడానికి రెండు ఫండ్లను ఏర్పాటు చేశారు రెండు నిధులు దాని పేరు ఒకటేమో అడాప్టేషన్ ఫండ్ రెండోదేమో లీస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఫండ్ అంటే బాగా వెనకబడిన దేశాలకు ఇస్తారు ఎంత మొదటిది మూడు వందల యాభై మిలియన్ డాలర్లు రెండోది ఆరు వందల మిలియన్ డాలర్లు ఎప్పుడు ఇస్తారో చెప్పలేదు ఇస్తానన్నారు అంతే ఫైనాన్స్ సిఓపి ఫిఫ్టీన్ అంటే ప్యారిస్ సమ్మిట్లో అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలు ఏం చెప్పాయో తెలుసా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలు వెనకబడిన దేశాలకి ప్రతి సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు రెండు వేల ఇరవై వరకు సారీ ప్రతి సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై వరకు వంద బిలియన్ డాలర్లు ఇస్తామని చెప్పాయి ఒక్క రూపాయి ఇవ్వలేదు ఇవి ఇవన్నీ భలే ఉంటాయి ఎట్లాంటివి అమెరికా వీళ్ళంతా ఒప్పుకున్నారు డబ్బులు ఇస్తామని కాకపోతే అగ్రిమెంట్ మీద సంతకం పెట్టాలి ఇప్పుడు అడుగుతుంటే ఇస్తామన్నాం అప్పుడు అన్నాం ఇప్పుడు లేవు అని అంటున్నారు ఇప్పుడు ఈ రెండు వేల ఇరవై వరకు ఇస్తామన్నారుగా రెండు వేల ఇరవై అయిపోయిందిగా రెండు వేల ఇరవై ఐదు వరకు దీన్ని పొడిగించారు మరి ఈ మూడేళ్లలో మూడు వందల బిలియన్ డాలర్లు ఇస్తారో లేదో వేసి చూద్దాం కొలాబరేషన్ ఏంటి ఇప్పుడు మనకున్న ప్రైవేట్ రంగము మనకున్నటువంటి సివిల్ సొసైటీ పబ్లిక్ సొసైటీ ప్రభుత్వాలు అన్నీ కలిసి కట్టుగా చేస్తే అయ్యేటటువంటి పని ఇది ఓజోన్ పొర కన్నం పడిందంటే మనం వెళ్ళి సూది దారం పెట్టి కుట్టాలన్నా అన్ని దేశాలు కలిసి పోరాడితే పూడుకుంటుంది అది సో అట్లాగే ఇక్కడ కూడా అలాగే సిఓపి ట్వంటీ సెవెన్లో వచ్చిన అవుట్కమ్స్ ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను షర్మ్ ఎల్ షేక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్లాను ప్రపంచంలో పెరుగుతున్నటువంటి కర్బన్ ఉద్గారాలను తగ్గించాలి మిటిగేషన్ వర్క్ ప్రోగ్రామ్ అంటే మనం ఆధారపడేటటువంటి శిలాజ ఇంధనాలపైన ఆధారపడడం తగ్గించాలి లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు దానికి ఒక ఫండ్ని క్రియేట్ చేశారు భారతదేశం ఏమందంటే శిలాజ ఇంధనాలను తగ్గించాలని ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఏమన్నాయంటే బొగ్గు వాడకాన్ని మాత్రమే తగ్గించాలన్నాయి భారత్ ఏమంది బొగ్గు ఒక్కటే కాదు అన్నింటిని తగ్గిద్దామంది ఎవరో ఒప్పుకోలే ఎందుకంటే పెట్రోల్
అలాగే ప్రపంచ బ్యాంక్ కూడా కొన్ని సంస్కరణలు తీసుకొస్తుందంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే వాతావరణ మార్పులకు సంబంధించి ఏదైనా ఒక కొత్త సాంకేతికత వస్తే దానికి అప్పులు ఇస్తుందంట మీరు ఏమైనా ట్రై చేయండి మీరు కనుక చేయగలిగితే సో క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే సిడిఎస్లో ఇచ్చారు ఇది ఎగ్జామ్ కంబైన్ డిఫెన్స్ సర్వీసెస్లో తువాలు హ్యాస్ బికేమ్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ డిస్కషన్ రీసెంట్లీ ఈ ఐలాండ్ ఒక రకంగా ఇది దాని గురించి ఆన్సర్ చెప్పేసినట్టు ఉన్నాను నేను మీరు ట్రై చేయండి ఆన్సర్ ఏంటో అలాగే సిఓపి ట్వంటీ సెవెన్ యొక్క ప్రధాన ఫలితాలను చర్చించండి సిఓపి ట్వంటీ సిక్స్లో భారతదేశం చేసిన వాగ్దానాలను తెలపండి ఆన్సర్ రాయండి రెండు వందల పదాల్లో సో థ్యాంక్ యూ మరొక కొత్త టాపిక్తో రేపు కలుద్దాం